आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एन का बैक एक्सरसाइज प्रॉब्लम फोर्थ का सेकेंड पार्ट हमने पिछले सेशन में डिस्कस करा था फोर्थ का फर्स्ट पार्ट और आज हम डिस्कस करेंगे फोर्थ का सेकेंड पार्ट इसमें दिया ये गया है कि कैलकुलेट दी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दी गलवेनिक सेल इन विच दी फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस हमें गलवेनिक सेल दिया हुआ है और हमें उसके लिए फाइंड आउट क्या क्या करना है हमें उसके लिए डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करनी है और हमें इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करना है इसके लिए हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल भी फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं जो कि गलवेनिक सेल हमें दिया हुआ है सेल हमें दिया हुआ है जिसका कि हमें ई नॉट फाइंड आउट करना है और डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पिछले क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस करा था कि गलवेनिक सेल वो होते हैं जिसमें कि केमिकल एनर्जी जो है यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी इज चेंज इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे पिछले क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर रहा था तो अब हमें ये सेल दिया हुआ है जिसमें कि एफ ई से थ्री में जा रहा है मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स दैट कि एफ ई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एफ ई किसका काम कर रहा है यहाँ पे एनोड का पर सिल्वर ए जी प्लस से ए जी में जा रहा है इसमें पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे सिल्वर किसका काम कर रहा है इट इज एक्टिंग एज अ कैथोड एनोड वो टर्मिनल होता है जिसपे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड वो टर्मिनल है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है तो इस गलवेनिक सेल में हमें दिया हुआ है कि सिल्वर की रिडक्शन हो रही है और आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है एफ ई टू प्लस से एफ ई थ्री प्लस में जा रहा है और सिल्वर ए जी प्लस से ए जी पे जा रहा है सो इट इज एक्टिंग एज अ एनोड एंड दिस इज एक्टिंग एज अ कैथोड और हमें इस सेल के लिए क्या क्या फाइंड आउट करना है हमें इस सेल के लिए जो फाइंड आउट करना है दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल ई नॉट सेल की फाइंड आउट करनी है हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इसके सेल के लिए फाइंड आउट करनी है ये हमें फाइंड आउट करना है और हमें इस सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है ये तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है जैसे कि हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट के लिए किया था अब सबसे पहले हमें अगर ई नॉट सेल की फाइंड आउट करनी है तो हमें ई नॉट एनोड और ई नॉट कैथोड दी होनी चाहिए मतलब दोनों हाफ सेल की पोटेंशियल पता होनी चाहिए तो सबसे पहले हम ई नॉट ऑफ द सेल फाइंड आउट करेंगे और ई नॉट ऑफ सेल फाइंड आउट करने के लिए हमें ई नॉट ऑफ दी एनोड और ई नॉट कैथोड दिया होना चाहिए तो हमारे पास ई नॉट एनोड मतलब एफ ई का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सो एफ ई थ्री प्लस से एफ ई टू प्लस ये हमारे पास है 0.77 पॉइंट वोल्ट और वहीं पर ई नॉट ऑफ ए जी प्लस टू ए जी ये हमारे पास गिवन है 0.80 पॉइंट वोल्ट और हमारा एम है क्या फाइंड आउट करना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दी सेल दैट इज ई नॉट ऑफ दी सेल फाइंड आउट करना है और ई नॉट सेल से ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट ऑफ दी रिएक्शन और फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब ई नॉट ऑफ सेल अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आ जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड कैथोड के ई नॉट में से एनोड के ई नॉट को हमें माइनस करना है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब ये है कि कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से हमें एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करना है माइनस करना है कैथोड हम उसे ही बनाएंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है ज़्यादा है अगर हमें पूछा जाए कि आप सेल कंस्ट्रक्ट करो सो दैट कि सेल ये अपने आप काम करे स्पॉन्टेनियस हो तो उस केस में हम कैथोड उसे रखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और एनोड उसे रखेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है क्योंकि गलवेनिक सेल वो होते हैं जो विदाउट दी एक्सटर्नल हेल्प एक्सटर्नल सोर्स के बिना जो काम करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है इसमें खुद से काम करते हैं तो कैथोड आप उसको बनाओगे जिसकी रिड्यूस करने की कैपेसिटी दूसरे से ज़्यादा हो तो पर इस केस में हमें ऑलरेडी गलवेनिक सेल दिया हुआ है तो हमें डिसाइड नहीं करना है तो हमें ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू दी दिस सेल रिएक्शन काम करना है चाहे हमें इन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं पर हमें काम इस सेल के हिसाब से करना है इस सेल में एफ ई हमें जो है वो एनोड दिया है और सिल्वर हमें क्या दिया है कैथोड दिया है तो हमें इसके रिडक्शन में से इसके रिडक्शन को क्या करना है माइनस करना है तो अगर ई नॉट पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये सेल काम करेगा और अगर ई नॉट नेगेटिव आती है तो इट मीन्स दैट ये सेल कैन नॉट वर्क एज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा तो ई नॉट कैथोड कैथोड हमारे पास हो गया सिल्वर तो ए जी पॉजिटिव के रिडक्शन में से हमें एफ ई थ्री प्लस टू एफ ई टू प्लस इसके रिडक्शन को क्या करना है माइनस करना है अगर ई नॉट पॉजिटिव आ जाती है तो मतलब ये सेल क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्या दिया हुआ है 
ही रहा है कि सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल एफ के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या है ज्यादा है मतलब ये सेल स्पॉन्टेनियस है बिकॉज ई नॉट ऑफ सेल विल कम आउट टू बी पॉजिटिव तो ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास कितनी आ गई जीरो पॉइंट जीरो थ्री वोट तो ये सेल स्पॉन्टेनियस है अब ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास आ चुकी है अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डेल्टा जी नॉट ऑफ दी रिएक्शन नाउ वी आर डिस्कसिंग दी हाउ टू फाइंड आउट दी डेल्टा जी नॉट और हमें डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन और ई नॉट ऑफ सेल के बीच में रिलेशन पता है तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है माइनस एन एफ ऑफ ई नॉट ऑफ दी सेल ई नॉट ऑफ सेल हमने अभी कैलकुलेट करी है तो ई नॉट ऑफ सेल हमने कैलकुलेट जो करी है दैट दैट इज जीरो पॉइंट जीरो थ्री वोल्ट है एफ फेराडे कांस्टेंट है और फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू दैट इज नाइन सिक्स फाइव जीरो जीरो कुलम पर मोल है ये हमें ऑलरेडी पता है अब हमारे पास क्या बचा एन एन क्या है एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और ये हमने पहले भी बात करी थी कि जब भी हमें एक ओवरऑल सेल दिया होता है तो हमें एन कौन सा लेना होता है जो हमने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू आती है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज तो वो हमें एन लेना होता है अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनोड पर कितना लॉस हुआ है और कैथोड पर कितना गेन हुआ है और बैलेंस करने के बाद जो वैल्यू एन की आएगी वो हमें यहाँ पर लेनी है उसके लिए हम हाफ रिएक्शन को लिख लेते हैं तो हाफ रिएक्शन से हमें पता चल जाएगा तो अगर हम एनोड का रिएक्शन लिखते हैं तो Fe2+ से Fe किस में जा रहा है 3+ में तो अगर Fe2+ से Fe3+ पे जाएगा तो कितना लॉस हुआ वन इलेक्ट्रॉन का तो एनोड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है वन का अब कैथोड की बात करते हैं कैथोड में Ag+1 से Ag0 पे जा रहा है तो प्लस वन से जीरो जाने का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है वन का तो यहाँ पे लॉस भी वन इलेक्ट्रॉन का हो रहा है गेन भी वन इलेक्ट्रॉन का तो इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे एन की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस है ऑलरेडी तो हम एन की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे वन रखेंगे अब ये वैल्यू हम यहाँ पे डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन में क्या कर देंगे पुट कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन इन द यूनिट्स ऑफ जूल्स हमारे पास आ जाएगी अब डेल्टा जीन ऑफ रिएक्शन में एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि वन है हमने अभी डिस्कस करा एफ फेराडे कांस्टेंट है ई नॉट ऑफ सेल हमारे पास 0.03 वोल्ट है अब हम इन तीनों की वैल्यू इसमें प्लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी डेल्टा जी नॉट ऑफ दी रिएक्शन आ जाएगी अगर हम वैल्यूज इन तीनों की प्लेस कर देते हैं दैट इज एन इज वन एंड फेराडे कॉन्स्टेंट नाइन और ई नॉट ऑफ सेल पॉइंट तो ये डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन आ गई इसको आप किलो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाई डिवाइडिंग विद दी थाउजेंड फैक्टर तो ये वैल्यू किलो जूल में आ जाएगी तो ये डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ गया अब हमारा अगला एम क्या है टू फाइंड आउट दी इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट दैट इज के एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी रिएक्शन की जीरो होती है पर डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होती है कांस्टेंट हमने पिछली बार भी बात करी थी इसको दो तरीके से फाइंड आउट किया जा सकता है एक मेथड ये है कि ई नॉट ऑफ सेल इक्वल टू पॉइंट जीरो फाइव नाइन बाई एन लॉक के से फाइंड आउट कर सकते हैं ई नॉट की वैल्यू यहाँ प्लेस करते हैं पॉइंट जीरो थ्री वोल्ट एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज दैट इज वन तो हमारे पास लॉक के की वैल्यू आ जाती है तो लॉक के की वैल्यू आ जाएगी सिंप्लीफाई करने के बाद पॉइंट तो के की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी अगर हमें क्या करना पड़ेगा एंटी लॉक लेना पड़ेगा पॉइंट फाइव जीरो सेवन फोर का इसके लिए आप लॉक टेबल का यूज़ कर सकते हो तो लॉक टेबल का यूज़ करने के बाद हमारे पास इसके एंटी लॉक की वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट टू टू 